السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بهمان مولا سيد أبرغل فيزي أستاذ مجد بندي دن ماري مراك لأي صدى سلد من شهودية سنة يمائة دن لأي نيداك البرتقر الله سبحانه وتعالى نمد يمحتا يا سنگم قبول شوي مارا وطي نمد سرو دوشم ملوم برق پڑان آقبت نائت اللہ مرن اللہ بی قوانا کی صدس اللہ کارن ما کی تلو مارا وطي آمین الحمدللہ கேரல கரையிலே ச்தாபனங்களுடை உம்மையாவே உம்மல் மாகித் ஜாமியாது சாயிதியா அருபியா ச்தாபனத்தின்டே நால்பத்தி யாராம் வார்சிகவு அதோட நுமந்திச்சி نوٹانڈی دے پرگاشا مایا نور العلماء اما عبد القادر استاد ورگل قدس اللہ سرح العزیز درگ کالم نمک آتمی مائی نیدرہم نلگیا مہان آیا تاج العلماء قدس اللہ سرح العزیز تڑنگ یورڈے آنڈ نرچیو விருந்த மாசம் பிப்பிருவிரியில் பந்திரண்டு முதல் சாயதாபாதில் விச்சி நடக்குகையா பதின்ன முந்தோடியாய் கேரலத்திலும் கர்ணாடுகிலும் அக்கு திவிதச் தலங்களிலாய் அம்மட சுன்னதியம் ஆயத்தின்டே சங்கனங்களுடைக் கீயில் ச்தாபனங்களுடைக் கீயில் பிரஜரணங்களு நடந்து கொண்டிரிக்குகையா அல்ல சாய்தியா வித்தியார்த்திகள் ஒருக்கியா நம்மட இபாகத்துள்ள சாய்தியில் படிக்குந்த நம்மட குட்டிகள் வித்தியார்த்திகள் ஒருக்கிய பரிவாடையான திவசங்களோலம் பல விவித இனங்களிலாய் நடந்துகுட்டிரிக்குந்த பரிவாடிகள் இமகத்தாய பரிவாடிக்கு ஓடி நடந்த நம்மட வித்தியார்த்தி சहகிரிச்ச பரவர்த்திச்ச எல்லா வருக்கும் அல்லாகு அர்கமாய பதிவலம் நல்கு மாராவட்டை ஆமீர் நமுக்கு சுன்னத்து ஜமாயத்தினி வெளியா பிவானமாய் இஜ்சதாய் தலையர்த்தி நில்க்குந்த மகத்தாய ச்தாபனமான ஜாமியா சாய்தியா அரபியா நமுக்கரியாம் ஆ ச்தாபனத்து ஒரு புருஷாயிச் என்னல்லா ஒரு புருஷாயிச்சில் ஏறக் காலும் திரகமாய் நமுக்கு நேத்தத்தன் நல்கியா மகானாய நூருல் உலமா எம்மைஸ்தாத வருகள் விடபரஞ்சிட்டு ஒரு வரச்சம் புருத்தியாவுகையா இப்பயு போதிகமாய் நம்மட கூட இல்லாயங்கிலும் آتمیہ ماہی امیہ اس تھادنڈے آت ربیہ تم سچھڑو مکلے اپو یوم نمک سعیدی ایل پویا لریام استاد اللہ سمیت اللہ دنے کالوں اور بھائی بکتی اور گھام بیری ہو آ مہت آیا سعید آباد لیک جامعہ سعیدی اڈا کھوپوٹی لیک گڑند جلو پول انبو پوڑند نمڑک انبو بچھا یادار تیما اللہ سبحانہ و تعالی مہان آیا امی استاد نکھ نلگیا بلی توفیق اللہ باگ مائٹ 
നമ്മൾ ഇന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹത്തായ ജാമിയ ഷാജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നു നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും മഹത്തായ ജാമിയ ഷാജിയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെയും എം ഐ ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണത്തിന്റെയും ആണ്ട് നേർച്ചയുടെയും പരിപാടികൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മഹബത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് മഹാനായ ജിബിരി അലി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് വാന ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല ഇന്നാലിന്ന വ്യക്തിയെ മഹബത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജിബിരിയിലെ നീയും മഹബത്ത് വെക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ലഭിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാന ലോകത്തുള്ള സർവമാലാഖമാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ആ പ്രഖ്യാപനം അവിടെ നടത്തുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ മഹബത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ആ മഹാന മഹബത്ത് വെക്കണമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാന ലോകത്ത് നടത്തുമ്പോൾ മലാകമാരൊന്നായ മഹാന ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അതാ ഭൂമിയിലുള്ള സർവജനങ്ങളോടുമായിട്ട് ഈ പ്രഖ്യാപനം പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരും ഇന്നാലിന്ന മഹാന മഹബത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന് നിങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങളും മഹബത്ത് വെക്കണമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടക്കുമ്പോൾ ഇമാ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവല്ലാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ വലിയ ബഹുമാനവും സ്വീകാര്യതയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ബഹുമാനവും സ്വീകാര്യതയുമാണ് ഇന്ന് മഹാനായ അമ്മയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ദിനം കൈക്കോട്ടും കടവ് മഹാന്റെ വസതിയിൽ തടിച്ചുകൂടി ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ദൃശാക്ഷികൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ മഹത്തായ ജനാസ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി സൈദിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ സൈദിയയുടെ മുറ്റത്ത് തടിച്ചുകൂടി ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പാർട്ടി നോക്കാതെ വിഭാഗം നോക്കാതെ എല്ലാവരും മഹാനായ ജമ്മേസ്താദിന്റെ ജനാസ നമസ്കാരത്തിനും മറ്റ് സംസ്കരണത്തിനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്വീകാര്യതയും ബഹുമാനവുമാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ വലിയ ബഹുമാനവും സ്വീകാര്യതയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കൊടുക്കുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണം അവിടത്തെ കുറിച്ച് അവിടത്തെ ജീവിത ചരിത്രം നമ്മള് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രം ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ അയവറക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ മേസ്താദിനെ കുറിച്ച് സുബാനല്ല അവിടുത്തെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ജീവിതം അവിടുത്തെ യുവത്ത സമയത്തുള്ള ജീവിതം പ്രായമായ സമയത്തുള്ള ജീവിതം ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ലാതെ മഹാനായ മേസ്താദ് ദീനിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ദീനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധുക്കളായ നമ്മള് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എസ്താദ് തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിലേറെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ അവസാനത്തെ ദിവസം വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ശബ്ദിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജാമ്യ സാഹിതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എസ്താദിനെ 
ഇവിടെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരു മദ്രസയും ഇന്ന് ലോകത്തില്ല കേരളത്തിലല്ല കർണാടകയിലല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സുന്നത്തയമായത്തിന്റെ മദ്രസകൾ എവിടെയെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയാം ആ മദ്രസയെല്ലാം ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം മഹാനായ ഉമ്മേസ്താദിനെ ഒരു പക്ഷേ ചിലരെങ്കിലും എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകാം മാറ്റി നിർത്തുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അമ്മേസ്താദിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫാത്യയും ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയും തന്നെ പഠിക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മദ്രസ എവിടെയുണ്ടോ എന്നല്ല ഈ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും യഥാർത്ഥ മദ്രസയുടെ തുടക്കം തന്നെ എമ്മേസ്താദിന്റെ തലയിൽ നിന്നുണ്ടായ എമ്മേസ്താദ് ദറസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് എഴുതിയൊരു ലേഖനം ആ ലേഖനം അന്നത്തെ സമസ്ത നേതാക്കളുടെ മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് മുതലാണ് മദ്രസയുടെ ഉടലെടുപ്പ് ഉണ്ടായത് മദ്രസയ്ക്കുള്ള തുടക്കം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് എവിടെയെല്ലാം മദ്രസകളുണ്ടോ ആ മദ്രസയെല്ലാം തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മദ്രസ തുടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഫാത്തി ഓതിക്കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏതെല്ലാം സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ മദ്രസകളുണ്ടോ ആ മദ്രസയിൽ ആദ്യമായി ഓതുന്ന ആ ഫാത്തിയയുടെ കൂലി നേരെ പോകുന്നത് എം എ ഉസ്താദിന്റെ കബറിലേക്കാണ് കാരണം എം എ ഉസ്താദാണ് ഇവിടെ മദ്രസക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം പ്രായം മുതൽ എം എ ഉസ്താദ് എഴുതിയൊരു ലേഖനത്തിലൂടെ വലിയ വലിയ തലതെടുപ്പുള്ള വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ നേതാക്കള് ഈ ലേഖനത്തെ ചെറുവിധ ചെറുവണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് ഉന്നയിച്ച മഹത്തായ തീരുമാനം അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മള് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിയോതുമ്പോൾ നമ്മള് മറ്റ് ഇൽമകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം നമ്മൾ നുകർന്നത് അലിഫ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന മദ്രസയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രതിഫലം മഹാനായ ഖബറിലേക്കാണ് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോല അവിടുത്തെ ദറജ തീർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു പാട് പാഠം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ അലഹമില്ല പല സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പല സംഘടനകളെയും സഹായിക്കുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവരുമാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫാത്തിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദ്വാ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം എസ് വി എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രസംഘടനകളിൽ നമ്മളൊരു മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല നമ്മൾ ഒരു മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് ഫാത്തി വരികയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ വരികയാണ് എം എ സ്ഥാദിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഓരോ മദ്രസകളിലും നടക്കുന്ന സർവ ഇൽമിന്റെയും പ്രതിഫലം എം എ സ്ഥാദിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ ഓരോ ജീവിതവും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി സ്ഥാദ് അവർ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് സൈദിയെ കുറിച്ച് എം എ സ്ഥാദിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മകരിവിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകളുടെ പ്രഭാഷണം നടക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ബഹുമാനപ്പെട്ട മേസ്താദ് ഇവിടെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അവിടത്തെ സമയത്തിന്റെ കൃത്യത നിഷ്ഠത അവിടത്തെ സൂക്ഷ്മത ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മള് നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഒരു പരിപാടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മള് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എം എ സ്ഥാദിന്റെ ഓരോ ഓരോ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ചാൽ അഞ്ചു മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ മീറ്റിംഗിന്റെ കസേരയിൽ ഒരു പക്ഷെ അധ്യക്ഷ കസേരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടന കസേരയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ സ്ഥാദ് അവിടെ ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് പരിപാടികളാവട്ടെ ഏത് തിരക്കുള്ള ഘട്ടങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാം കൃത്യ സമയത്ത് നിർവഹിച്ച് അത് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും നമുക്കറിയാം 
എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അകലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേസ്താദിന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ജനാസ സായിദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മയ്യത്തെടുക്കുന്ന സമയം ജനാസ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ഒരു പക്ഷേ പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീണ്ടുപോയി പതിനൊന്ന് മണിയായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായേക്കാം സമയത്ത് പോലും ആ കൃത്യനിഷ്ഠ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് നമ്മള് വഫാത്തിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേസ്താദിന്റെ ജനാസ എത്തുമെന്ന് പത്രത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കറക്റ്റ് അവിടുത്തെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യസമയത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ട് വഫാത്തിന് ശേഷവും ആ കൃത്യനിഷ്ഠ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ നൂറുലമായ മേസ്താദവറുകൾ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഘടനാ തലത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുബാനല്ലാ നമ്മള് അലഹമില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ബസ്സിന്റെയോ മറ്റു വാഹന ഗതാഗതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കിലോമീറ്ററുകളോളം താണ്ടി കരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് മുപ്പതോളം കിലോമീറ്റർ താണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ സ്ഥാദ് എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പല രേഖകളും ശരിയാക്കാനും അതിന്റെ കണക്കുകൾ ശരിയാക്കാനും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നടന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും അവിടെ നിന്ന് സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും ഇന്ന് നമുക്കില്ല ആ മഹത്തായ മേസ്ഥാദിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ പടുത്തുയർത്തിയ ജാമിയ സഹിതിയ ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും എന്നെല്ലാം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ മഹത്തായ സംരംഭങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചു അലഹമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തഴയിലും തീങ്കാനയിലും മോഡൽ അക്കാദമി തുടങ്ങി ജൂനിയർ ദേവ സീനിയർ ദേവ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളിലായിട്ട് ജാമിയ സാഹിത്യ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം എ സ്ഥാദിന്റെ ഹയാത്ത് സമയത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാളും ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായി ഇന്നും സാഹിതിയ ഭാരവാഹികളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എം എ സ്ഥാദ് ആ സ്ഥാപന സമുച്ചയത്തിന്റെ മധ്യ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൗദ്ധ്യമായി നമ്മളോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ താത്മീയമായ തെർബിയത്ത് ഇന്നും സാഹിതിയക്കും സാഹിതിയ ഭാരവാഹികൾക്കും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും എം എസ് താദിനെ സ്വപ്നം കണ്ട കഥകൾ നമ്മളോട് ഉറപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി എം എ സ്ഥാദിന്റെ ഇഷാരത്തുകളും തെർബിയത്തുകളും ലഭിച്ച കഥകൾ ഇപ്പോഴും പല ആളുകളും നമ്മളോട് ഉറപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഹയാത്ത് കാലത്തുള്ളതിനേക്കാളും അവർക്ക് പവർ കൂടുന്നത് വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് കാരണം നമ്മുടെ റൂഹ് ജീവിത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരമാകുന്ന ഈ ഒരു ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ റൂഹുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂഹിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിധികളുണ്ട് നോട്ടത്തിന് പരിധിയുണ്ട് കേൾവിക്ക് പരിധിയുണ്ട് സംസാര ശേഷി ശേഷിക്ക് പരിധിയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മഹാന്റെ റൂഹാവുകൂടെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല പ്രത്യേകമായ പവർ ആ ആത്മാവിനു കൊടുക്കുകയും ആ ആത്മാവ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഫൽ മുദ്ര കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അർവാഹിന്റെ ലോകത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ മേസ്താദ് ആഗ്രഹിച്ചത് സംഘടനാ രംഗത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സുബാനല്ല സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഒരു വർഷക്കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചോ സ്ഥാനങ്ങളോ ബഹുമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചോ കടന്നു വന്ന നേതാവല്ല പലരും സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലരും ആർത്തി കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ എം എ സ്ഥാദ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് മഹാനായ എം എ നിർബന്ധപൂർവ്വം സമയ ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ കമറുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയുകയുണ്ടായി എം എ ഉസ്താദിനോട് ഒരിക്കലും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി വരാൻ വിസമ്മതിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദിന് മഹാനായത്തോ കമറുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു 
നിങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ലക്ഷങ്ങളല്ലേ ക്യൂനൊന്നുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ പോലും ആ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണമായത് സുന്നത്തയമായത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നതമായ സംഘടനയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മഹാനായ മേഷ്ടാദിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും കുഫാത്തിന് ശേഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ബഹുമാനം നിങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മഹാനായ മേഷ്ടാദ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ മേഷ്ടാ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും അവിടുത്തെ സൂക്ഷ്മതയാലുള്ള ആ ജീവിതം ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് സ്ഥാപനമാവട്ടെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാവട്ടെ അതെല്ലാം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഓരോ നിലക്കുമുള്ള മാനങ്ങളോ സ്ഥാനങ്ങളോ ആഗ്രഹിച്ചല്ല എല്ലാം അള്ളാഹുന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ദീനിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ പതിരീങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പതിരീങ്ങളെ പേര് മൗലിത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂമിൽ പതിരീങ്ങളെ പേര് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും പതിരീങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണമാണ് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവര് ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അവര് ശരീരം കൊടുത്തു സമ്പത്ത് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദീനി സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് എം ഐ സ്ഥാതിൽ മഹാനായ താജുലമയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസോട്ടങ്ങൾ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ സദാത്തുക്കൾ അള്ളാഹുടക്ക തറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകാതയാണ് മഹാനായ താജുലമയും നുറുലുലമയും പ്രസോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സ്വഭാവം എന്താ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയും വിഭാഗം നോക്കാതെ പാർട്ടി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും മമതയിലും പെരുമാറാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും നിന്റെ അയൽവാസി അമുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പോലും നീ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബ് റസൂൽ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വിരുന്നുകാരൻ അവൻ ഫാദർ ആവട്ടെ രാമനാവട്ടെ ആരാവട്ടെ മതം നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ അവനെ സൽക്കരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഷഫീന റസൂൽ ഇസ്ലാമിന് ഭീകരധാന്യമാണ് തീവ്രവാദ മന്യമാണ് മാത്തങ്ങളോ ആ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സദാത്തുക്കളോ അവിടുത്തെ വാരിധ്യങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അത് സുന്നത്തിയമായത് മാത്രമാണ് ആ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ നേതാക്കളാണ് താജുലുലമയും നൂറുലുലമയും ുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അവര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദയിലും മമതയിലും പെരുമാറണമെന്നാണ് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ സമയത്ത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉറപ്പെടുത്തി ആ മഹാന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന അവരെ നടന്നു പോയ കാൽപാതിലൂടെ നടക്കാൻ അവരെ മാർഗം പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാന നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്ന മഹത്തായ വാക്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം നമ്മുടെ നൂറലിലേക്ക്